Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous souhaite la bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire. Cette semaine, j'ai un, un modèle à vous présenter en fait qui était déjà publié sur notre site mais qu'on a révisé. Puis je trouve ça intéressant de le faire parce que ça fait quand même plus d'une de, de, décennie, plus de dix ans qu'on on publie des modèles, on fait des créations. Donc des fois, il y a des modèles qui sont, euh, qui sont là depuis longtemps qu'on a comme un petit peu oublié. Donc, je trouve ça intéressant de les sortir des boules à mythes, si on peut dire, puis de les, euh, de les rééditer, de les remettre au goût du jour. Donc, le modèle que je vous présente cette semaine, c'est le modèle de bas qui s'appelle Vogue. Euh, c'est un modèle qui porte le nom Vogue parce qu'on l'a présenté la première fois. Dans, dans le fond, c'est un modèle que j'ai écrit la première fois qu'on a fait le salon Vogue Knitting Live à New York. C'était en 2013. Donc, c'est un modèle que j'avais sorti pour l'occasion et qui était tricoté dans une, une couleur qui n'existe plus. Donc, on l'a refait avec une laine de Patrick Knits. Euh, dans la collection de Patrick Knits, on vous a déjà présenté des des couleurs à rayures. Euh, il est en train de sortir une collection de, de couleurs euh, semi-unies. Donc, c'en est une ici qui s'appelle Chili Pepper. Et le modèle, euh, le modèle Vogue, ce qui est intéressant, euh, se tricote de la pointe jusqu'au jusqu côtes. Donc, vous pouvez évidemment l'arrêter à la hauteur que vous voulez. Euh, mais pour faire un modèle un petit peu plus spécial qui sort de l'ordinaire, celui-là, je l'ai vraiment écrit pour le, le, le monter jusqu'au genou, euh, jusqu'au haut du mollet. Donc, devant, vous avez une belle torsade qui monte avec des V. Donc, c'était le thème Vogue, comme je vous disais. Donc, avec des V et une belle torsade. Et dans le dos, vous avez des côtes. Où est-ce qu'on crée des augmentations ici pour venir épouser la forme du mollet? Donc, ça fait quelque chose qui tient bien, justement, des, un modèle qui, qui tient bien en place et qui est quand même très, très féminin, très joli, je pense. Donc, ça vous prend évidemment deux écheveaux pour le tricoter parce qu'il consomme plus de laine du fait qu'il monte plus haut sur les genoux. Donc euh, voilà, c'est un modèle euh, qui est gratuit en ligne, qu'on vient de rééditer. Donc euh, quand je vous dis on le réédite, ben, on remet à jour un peu les, euh, les grilles, euh, comme entre autres les grilles, j'ai allégé un petit peu le contraste dans, entre les mailles en droit puis les autres motifs à réaliser parce que souvent les mains en droit c'est plus facile à lire sur un patron euh, quand ils sont euh, soit moi en tout cas je trouve tu sais des fois je vais atténuer un peu la couleur des mains en droit c'est plus facile de lire un patron quand on n'a pas comme plein de cases à déchiffrer une après l'autre donc ça entre autres ça a été fait puis on aurait fait des belles photos aussi avec cette nouvelle cette nouvelle version euh, les couleurs Patrick Nitz, comme je vous disais, celle-ci, celle c'est la couleur Chili Pepper. On la retrouve dans la, la collection signature en fingering et également en déca. Donc, euh, une belle collection à venir. Donc, on vous en dévoile quelques petites parties au fur et à mesure, mais il va y avoir plusieurs autres couleurs semi-unies qui vont euh, être ajoutées à la collection de Patrick Nitz prochainement. Maintenant, au niveau des euh, nouveautés commerciales, on a une super belle laine à vous présenter. Euh, moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette laine-là. La première fois que je l'ai vue, c'était à un salon où est-ce qu'on a été à Cologne, en Allemagne, euh, de voir toutes les laines, tout, toutes les couleurs de cette belle laine-là euh, étalées sur un présentoir. C'était vraiment de toute beauté. C'est une laine qui est un, est un tweed pour l'été, en fait. Je dis que c'est un tweed parce que c'est une laine qui est 100% soie, mais c'est un, une soie qui, euh, on appelle ça la soie de Tussa, euh, qui donne un effet un peu vraiment comme marbré, un peu tweedé. Euh, la soie de Tussa, c'est euh, une fibre qui est reconnue pour être très résistante, puis euh, en fait, c'est une soie qui est récoltée, sans cruauté évidemment, sur les papillons de nuit sauvages. Donc juste ça, il me semble que c'est magique, ça donne envie de le tricoter, mais non seulement euh, le, le fait de, de sa provenance, les couleurs sont vraiment, euh, vraiment très, très magnifiques, très riches. Euh, il y a une belle palette de couleurs. C'est une laine euh, dans le, la catégorie de grosseur sport. Euh, et comme c'est 100% soie, elle est parfaite pour l'été, mais la soie, honnêtement, moi, je porte ça toute saison. Euh, j'aime le, le contact sur ma peau, même euh, sous des vêtements d'hiver, euh, j'aime porter un châle de soie, donc euh, vous allez euh, l'adorer, honnêtement. Euh, les modèles qu'on vous propose, moi, euh, un que j'aime, euh, que j'aimerais voir tricoté avec cette laine-là, ben, je l'ai vu sur Ravelry, mais je veux dire euh, en vrai, là, euh, il y a le modèle Yume de Isabelle Kramer. Donc, c'est un modèle là, qui est disponible entre autres en français 
et en anglais évidemment, de Isabelle Kramer que vous connaissez probablement déjà parce qu'elle a beaucoup de beaux pulls et d'autres accessoires aussi. C'est une designer que j'aime beaucoup. Donc le modèle Yume, on va vous présenter des photos et également vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo. Et euh, dans mes modèles, il y a le Charles By The Sea qui a été faite originalement en Cicel, euh, qui serait très beau aussi tricoté avec, euh, avec la, la Tussa euh, Tweed de BC Garn. Euh, en passant, oui, c'est vrai, je vous, ai, je vous ai dit le nom de la laine, mais c'est une laine qui est produite par BC Garn. Euh, BC Garn, on les aime beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de, de, de laine euh, très écologique, ils ont un souci de l'environnement, de l'écologie. Euh, donc, euh, c'est une belle euh, compagnie à découvrir, une belle, euh, belle filature à découvrir, et évidemment, ben vous pouvez le faire avec la Tussa Tweed qui est euh, offerte présentement dans nos magasins et en ligne. J'en profite pour faire un retour sur le concours que j'ai euh, que j'ai préparé euh, sur mon site euh, suite à la sortie de la nouvelle Kid Silk dans ma collection. Euh, donc, on a euh, pu établir les, les trois euh, projets gagnants. Donc, on avait sélectionné, évidemment, ben, j'avais sélectionné cinq projets dans les, euh, dans les projets qui m'avaient été proposés. Donc, ceux qui ont obtenu le plus de votes, on a Sylvie Benoît avec une veste asymétrique. On a euh, Christine Omonilo avec un, un rap ou une étole là, sur le thème du disque Céleste de Nebra. Donc, vous allez obtenir les détails si, si vous êtes curieux sur mon site louiserobertcollection.com. Et on a également Sylvie Mekidesh qui m'avait proposé un modèle de poncho sur le thème de la plume. Donc, ça, c'est trois projets sur lesquels je vais travailler dans les prochains mois. On a également trois personnes qui ont gagné un projet en votant. Donc, le nom des gagnants est disponible sur euh, mon blog louiserobertcollection.com. Et puis, euh, ben, pour les projets, évidemment, euh, ça, je vous invite à me suivre soit sur mon, mon compte Instagram ou sur euh, ma page Facebook parce que je vais mettre des petits, euh, des, des petits sneak peeks euh, occasionnels, là, des petits aperçus des projets en cours d'écriture. Donc, vous allez pouvoir voir le développement de, de tous ces projets-là. En même temps, ça vous fait vivre un peu euh, ce que nous, on vit euh, comme designer puis comme, euh, comme entreprise qui publie des designs. On reçoit des soumissions, on les développe, on fait des photos tout ça, il va y avoir des périodes de test aussi pour ces modèles-là. Donc, ça fait vivre un peu le processus euh, euh, derrière la scène sur, euh, sur le, le design dans le monde du tricot. Euh, pour tous ceux qui m'ont soumis des modèles, on m'a posé euh, la question, j'ai reçu environ 35 soumissions de, de projets. Euh, plus ou moins, là, mais environ 35 et dans lesquels j'en ai choisi 5. Euh, il y en avait vraiment des très beaux. Je veux dire, j'ai aimé tous les modèles qui m'ont été suggérés. Puis je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé euh, un projet, qui m'ont soumis une idée. Euh, j'ai tout simplement choisi les idées pour lesquelles euh, j'avais comme euh, j'avais un plan pour euh, développer un patron. Il y, a, il y a des modèles qui que je voyais un petit peu plus le côté, le, le niveau technique de ce que j'étais pour faire. Donc, je suis allée un petit peu comme ça, mais honnêtement, euh, il y en avait plusieurs, ça a été déchirant de faire des choix dans tous les modèles qui m'ont été euh, proposés. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à mon concours. Euh, en espérant qu'il en avoir d'autres, si vous avez apprécié, ben laissez-moi le en commentaire. J'aimerais vous lire et savoir peut-être qu'est-ce que je préfère comme autre événement euh, à venir, un concours ou autre.